గుడ్ మార్నింగ్ అండి నేను డాక్టర్ విజయలక్ష్మిని ఫార్టీ నైన్ కోకట్పల్లి సీనియర్ కన్సల్టెంట్ని ఈరోజు మనము కొన్ని టిప్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు కపుల్స్ వస్తారండి అందరికీ ఫస్ట్ సైకిల్లోనే సక్సెస్ అయిపోవాలి అనే కోరిక ఉంటుంది ఎనీ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే న్యాచురల్గా ట్రై చేస్తారు లేదా ఐఐ కానీ లేదంటే ఐవిఎఫ్ కానీ ఏదైనా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే సక్సెస్ అవ్వాలి అని ప్రతి కపులు కోరుకుంటారు అందులో తప్పు లేదు కదా కానీ అది కొంతవరకే పాజిబిలిటీ ఉంది అయితే మన సైడ్ నుంచి మనం ఏమన్నా చేయగలుగుతామా దానికి ఇంప్రూవ్మెంట్కి ఏంటి అనేది ఆ టిప్స్ గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం సో జస్ట్ నేను ఒక సెవెన్ ఎయిట్ టిప్స్ ఇస్తాను మీకు సో ప్రెగ్నెన్సీకి ట్రై చేయడానికి ముందు మీరు అంటే ఏ ప్రొసీజర్కైనా వెళ్ళే ముందు ఈ టిప్స్ తీసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే సక్సెస్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి బిఎంఐ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు అది ఒక రేంజ్లో ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు లెస్ దాన్ ట్వంటీ బిలో ఎయిటీన్ అట్లా ఉందనుకోండి అది అండర్ నరిష్మెంట్ అంటే అండర్ వెయిట్ అని చెప్తాం సో అది కూడా కరెక్ట్ కాదు చాలా పిన్గా ఉండడము బోన్ అండ్ స్కిన్ లాగా ఉంటారు కొందరు సో దాంట్లో ఏంటంటే సరిపడా న్యూట్రియంట్స్ బాడీ స్టోరేజ్ లేక కానీ ఏదైనా అందులో కూడా అండర్ న్యూట్రిషన్ అనే దాంట్లో కూడా మనకి సక్సెస్ రేట్లు తక్కువ ఉంటాయి అలాగే బిఎంఐ అబౌ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉందనుకోండి అందులో కూడా మనకి ఒబీసిటీ కింద వస్తుంది సో బాడీ వెయిట్ అనేది మీరు ఐడియల్ లెవెల్లో బిలో ట్వంటీ ఫైవ్లో మెయింటైన్ చేసుకోవాలి దిస్ అప్లైస్ ఫర్ బోత్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ సో ఒబేసిటీ కానీ అండర్ వెయిట్ కానీ ఉంటే కంపల్సరిగా వెయిట్ తగ్గడానికి మీరు ట్రై చేయాలి ఆర్ వెయిట్ పుటాన్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి సో ఏం చేయాలి అంటే కనుక సెకండ్ పాయింట్ మీరు లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఈ వెయిట్ ఇష్యూస్ అనేది సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ మనం ఇప్పుడు చూసినట్టయితే పూర్వకాలంలాగా అందరూ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ లేదు మనం చేసే వర్క్ కూడా కూర్చుని చేయటము సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఏదైనా సరే జాబ్స్ ఎక్కువ శాతము కూర్చుని చేసే పనులే కానీ యాక్టివ్గా తిరిగే పనులు హార్డ్ వర్క్గా ఉండే ఏం ఉండట్లేదు సో ఈ సెడెంటరీ లైఫ్ అనేది మనకి కామన్ అయిపోయింది సో అందువల్ల ఏంటంటే రెగ్యులర్గా అందరూ ఎవ్రీ బడీ షుడ్ వాక్ ఫర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పర్ డే మార్నింగ్ కనుక ఎవ్రీ డే కనుక మీరు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ మీరు ఎంగ్ ఎంగ్ అనుకోండి యూ కెన్ జాగ్ అర్ రన్ అదే మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళైతే అట్లీస్ట్ ఒబేసిటీ ఎక్కువ ఉంది వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు కూడా వాకింగ్ చేయొచ్చు వాకింగ్ చేస్తే వన్ అవరు ఇట్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి డయట్ అనేది శ్రద్ధ తీసుకోవాలి యూ షుడ్ లుక్ ఎట్ యువర్ డయట్ ఏది మనము తప్పుగా తింటున్నాము ఎందువల్ల మనకి ఒబేసిటీ వస్తుంది అనే ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకొని అవసరమైతే మీరు డయటీషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఎట్లయినా సరే వెయిట్ అనేది తగ్గాలి దిస్ ఈజ్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి మీకు ఎగ్ స్పామ్ క్వాలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటానికి మీరు ట్రై చేయాలి అంటే జెనెటిక్గా కొంత పర్సెంట్ ఎగ్ క్వాలిటీ స్పామ్ క్వాలిటీ మనము మార్చలేము కానీ కొంత ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు సో దాన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి సపోజ్ మగవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి స్మోకింగ్ అలవాటు ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు సో అది డెఫినెట్గా స్పామ్ హెల్త్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది సో తప్పనిసరిగా ఈ స్మోకింగ్ అనేది కట్ డౌన్ చేసుకోవాలి ఆపేయాలి అలాగే డ్రింకింగ్ లైట్ డ్రింకింగ్ ఎప్పుడైనా అకేషనల్ ఇస్ ఫైన్ బట్ హెవీ డ్రింకింగ్ ఉండి డైలీ డ్రింక్ చేసేవాళ్ళు కౌంట్ ఎస్పెషల్లీ తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు దీన్ని కొన్నాళ్ళు పాటు ఆపేయాలి డ్రింకింగ్ అనేది స్టాప్ చేయాలి అలాగే మీరు ఈ డైట్ తీసుకున్నట్టే శ్రద్ధగా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ముఖ్యంగా ఎగ్ కానీ స్పామ్ కానీ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ సెలీనియం అని జింక్ ఇవన్నీ ఎసెన్షియల్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనం తినే ఆహారంలోనే ఉన్నాయి ఎక్స్ట్రా మెడికేషన్ తీసుకో అవసరం లేదు సో అలాంటి డైట్ ఏంటి అంటే మన మీల్లో కంపల్సరిగా మీరు వెజిటబుల్స్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి రా ఫుడ్ అని అంటే అన్కుక్డ్ ఒక పోర్షను కంపల్సరీ డైలీ తీసుకున్నట్టయితే మనకి కావాల్సిన విటమిన్స్ మినరల్స్ అందులోంచి మనకి తప్పనిసరిగా వస్తాయి అలాగే నట్స్ బాదం అనుకోండి అక్రూటు ఇలాంటివి తర్వాత సీడ్స్ ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ షియా సీడ్స్ వీటన్నిట్లో కూడా 
స్పామ్ ఎగ్ హెల్త్ అంటే క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయటానికి అవసరమైన అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు డయట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ అంటే బాటిల్డ్ డ్రింక్స్ షుగర్ డ్రింక్స్ లైక్ పెప్సీ అని అవన్నీ ఇలాంటి అవాయిడ్ చేయటము తర్వాత ప్రిజర్వేటివ్ యాడ్ చేసిన ఫుడ్స్ బేకరీ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ కట్ డౌన్ చేసుకోవాలి సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ గుడ్ డయట్ మీ డయట్లో ఇఫ్ యు ఆర్ నాన్ వెజిటేరియన్ వీక్లో టూ టైమ్స్ ఫిష్ ఇంక్లూడ్ చేయండి డైలీ ఎగ్ తీసుకోవచ్చు మిల్క్ ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిట్లో కూడా మంచి ప్రోటీన్స్ మనకి అవసరమైన ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో కంపల్సరీ ఇవన్నీ మీరు మీ డయట్లోకి యాడ్ చేసుకోండి సో థర్డ్ వచ్చేసరికి మనము ఒక ప్రొసీజర్కి వెళ్తున్నాము ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నామంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ దట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ ద డాక్టర్ సో అందువల్ల మీరు ఒక కరెక్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఎట్లా అంటే మీరు ఒక హోంవర్క్ చేసుకోవాలి ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో సక్సెస్ రేట్లు బాగున్నాయి ఎక్కడ ల్యాబ్ బాగుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ ప్రొసీజర్ అనేది హాఫ్ క్లినిషియన్ మీద ఉంటుంది హాఫ్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ మీద ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే క్లినిషియన్ అంటే ఐవీఎఫ్ స్టార్ట్ చేసి ఎగ్ రావడానికి మెడిసిన్స్ వాడి ఎగ్స్ రిట్రీవ్ చేసే వరకు క్లినిషియన్స్ మేజర్ రోల్ ఉంటుంది ఆ బేబీస్ని తయారు చేయటం ల్యాబ్లో ఎంబ్రియాలజీ అంటాం అంటే ఎగ్ని స్పామ్ని కలపడము ఎంబ్రియో తయారైనాక దాన్ని ఫ్రీజ్ చేయడము మళ్ళీ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అప్పుడు దాన్ని డీఫ్రా ఫ్రీజ్ చేసుకొని ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఈ ల్యాబ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ల్యాబ్ ఎక్కడ బెస్ట్ ఉంది ఎక్కడ సక్సెస్ రేట్లు బాగున్నాయి అనేది చూసి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఏదో తక్కువ అమౌంట్ అని కానీ ఇంకొకటి అని కానీ వెళ్ళిన అట్లయితే అంత మనకి సక్సెస్ రేట్లు ఉండవు సో ఇదొకటి మీరు కంపల్సరీ స్టడీ చేసి ఇన్స్టిట్యూట్ ఏది మనకి ఎవరు కా ఏది కావాలి ఎక్కడ అనేది స్టడీ చేసి మీరు డిసైడ్ చేసుకుని వెళ్ళాలి ఒకసారి వెళ్ళిన తర్వాత కొంతవరకే మీ చేతుల్లో ఉంటుంది అంటే మీరు ఒకటే హడావుడి పడిపోయి టెన్షన్ పడిపోయి ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది అస్సలు టెన్షన్ తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే మీరు ఇంతవరకు చేయవలసినవి చేస్తున్నారు చేశారు ఇక తర్వాత డాక్టర్ గారు చూసుకుంటారు అంటే నాకు ఎన్ని ఎగ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి హార్మోన్స్ బా ఆ స్ట్రెస్ అనేది తీసేయాలి స్ట్రెస్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్ అండి సక్సెస్ రేట్స్ని చాలా డ్రాస్టిక్గా తగ్గే తగ్గించేస్తుంది సో స్ట్రెస్ కంట్రోల్ అనేది నెక్స్ట్ పాయింట్ హౌ డూ యూ కంట్రోల్ కొందరు ఏంటంటే చాలా యాంక్షియస్ పేషెంట్స్ ఉంటారు చాలా స్ట్రెస్ అయిపోతుంటారు టెన్షన్ పడిపోతుంటారు ఫైల్స్ చూసేసుకొని ఇబ్బంది పడిపోతుంటారు ఇదేంటి ఇలా ఉంది అలా ఉంది అని పక్కన వాళ్ళని అడిగి నీకు ఎలా సో ప్లీజ్ అవన్నీ ఇట్ మేక్స్ ద థింగ్స్ ఇంకా బ్యాడ్ చేస్తుంది సో మీరు అస్సలు స్ట్రెస్ తీసుకోవద్దు ఈ లీవ్ థింగ్స్ టు ద డాక్టర్ ఎందుకంటే ఇవి మీరు చూసి టెన్షన్ పడి చేయగలిగింది ఏం లేదు కాబట్టి సో మీరు కూల్గా ఉండాలి సో కూల్గా ఉండాలి అంటే ఎట్లా మనం స్ట్రెస్ ఫ్రీగా ఉండాలంటే ఒకటి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంచుకోవాలి అంటే డైలీ వాకింగ్ అది మీ మైండ్ డైవర్ట్ చేసుకోండి జస్ట్ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఏ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళినా దాని గురించి పదే పదే ఆలోచించద్దు మీరు ఏదో మీరు వర్కింగ్ అయితే గెట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద వర్క్ వర్క్లో పడిపోండి లేదా హౌస్ వైఫ్ అయినా సరే ఏదన్నా చదువుకోండి ఏదన్నా మంచివి చూడండి అంతేగాని దీని గురించే ఆలోచించద్దు సో మీరు బిజీగా ఆక్యుపై అవ్వండి కొందరికి యోగా మెడిటేషన్ ఇవన్నీ హెల్ప్ చేస్తాయి సో దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో విల్ మేక్ యువర్ మైండ్ కూల్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ప్రీవియస్గా అంటే లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే లైక్ డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ థైరాయిడ్ ఈ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా మనం కంట్రోల్లోకి రావాలి బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ ఎనీ ప్రొసీజర్ సో షుగర్ ఉంటే షుగర్ షుడ్ బి అండర్ కంట్రోల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటే ఈ షుడ్ బి నార్మల్ అలాగే థైరాయిడ్ ఉన్నట్టయితే సరి ప్రాపర్ మెడికేషన్ తీసుకొని నార్మల్ లెవెల్స్లోకి ఉండాలి అలాగే ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్స్ను కూడా యూ షుడ్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ మీరు అంతకుముందు మీకు హెపటైటిస్ ఏదన్నా ఎక్స్పోజర్ ఉందనుకోండి సో ఒకసారి ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ వైరల్ లోడ్ ఎట్లా ఉంది ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ ఐవీఎఫ్ ఫర్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఒకసారి కన్సల్ట్ అయ్యి అలాగే కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఒకసారి కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈజ్ ఈజ్ ఇట్ ఓకే మేము ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళచ్చా 
ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే ఐఎమ్ ఓకేనా అనేవి ఇట్లాంటి ఉన్న అది యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ యూరిన్ కల్చర్ చేయించుకొని ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే అది ట్రీట్ చేసుకొని తర్వాత మీరు ఈ ఐవిఎఫ్ కానీ ఐఓఐ ట్రీట్మెంట్స్కి వచ్చినట్టయితే సక్సెస్ రేటు బెటర్గా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ చిన్న చిన్న టిప్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు పాటించినట్టయితే తప్పనిసరిగా మీదే ఫస్ట్ టైం సక్సెస్ అవుతుందండి ఫస్ట్ సైకిల్లోనే యూ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ Thank you.